Доброго дня ще раз всім. Мене звати Надія Чушак. Я буду модерувати сьогоднішню дискусію, яка відбувається в рамках щорічної конференції журналу «Спільне» «Фойербах-11». Конференція відбувається за підтримки представництва фонду «Роза Люксембург» в Україні. І сьогоднішня тема сьогоднішньої дискусії – індивідуалізація соціального відтворення. Ми будемо сьогодні говорити про низку питань, пов'язаних із, власне, питаннями відтворення в суспільстві, в українському суспільстві, і так, як воно змінилося після незалежності і до сьогодні. У нас так само має бути міжнародна так само перспектива, до нас долучиться гостя із Грузії. Я, напевно, розпочну з того, що коротко представлю учасниць нашої сьогоднішньої розмови, окреслю, які в них будуть теми, потім ми перейдемо до того, щоб заслухати саме доповіді. І дискусію пропонуємо організовувати вже після того, як всі доповіді будуть заслухані. Якщо у вас виникають в ході заслуховування доповідей якісь запитання, ви їх можете надсилати нам в чат в Zoom, або писати, якщо ви дивитеся подію в онлайн-стрімі в Фейсбуці, ви можете записувати питання чи коментарі під стрімом. І ми потім ці всі питання зачитаємо та озвучимо після того, як всі доповідачки, власне, свої доповіді сьогодні виголосять. Отже, сьогодні з нами Оксана Дучак, кандидатка соціологічних наук, дослідниця Центру соціальних і трудових досліджень та співредакторка журналу «Спільне». І вона говоритиме про ідеологію реформування дошкільної освіти, гроші за дитиною і виключення працівниць. У нас буде дуже важлива доповідь від Наталії Ломоносової, аналітикині центру ЦЕДОС і співредакторки видання «Політична критика» аспірантки кафедри соціології «Наукма» про реформу соціальних послуг та її можливі наслідки для місцевих спільнот і працівниць в контексті реформи децентралізації. На жаль, Наталія не може приєднатися до нас сьогодні вживу, але вона записала цю доповідь і можна буде її переглянути. Ми її пустимо запис і можна буде її переглянути і потім ми можемо обговорити цю проблему, на жаль, без участі Наталії, але я думаю, що матимемо можливість це обговорити. Так, велике прохання до людей, які дочинуються. Виключайте, будь ласка, одразу свої мікрофони, тому що трошки чути перешкоди. Так, дякую. Так, і я бачу, до нас долучилася, власне, наша міжнародна спікерка Софія Джаперідзе, лідерка Незалежного об'єднання працівників сектору послуг у Грузії «Аналітикиня» яка говоритиме про робітничу боротьбу під час ковід у доглядових секторах Грузії та вплив пандемії на загострення проблем працівниць. І врешті, як то кажуть, last but not least, Олена Ткаліч, журналістка, редакторка ІА соцпортал та активістка соціального руху, яка розповість про важливу тему становища самотніх матерів в Україні в умовах низької підтримки держави та їхня боротьба за права. Так, я перепрошую, що я не сказала це одразу, але коли я просто починала говорити, то не було міжнародних гостей. Для міжнародних гостей я хочу сказати, що в нас є переклад, і так само для слухачок, слухачів, яким треба буде переклад з англійської на українську, є переклад. Внизу в зумі є цей такий значок з глобусом, ви там вибираєте англійську чи російську опцію, залежно від того, що вам потрібно, і слухаєте переклад, який наші будуть перекладачки сьогодні забезпечувати. В зв'язку з цим велике прохання до усіх слухачів, хто будуть сьогодні говорити, говорити трошки не так швидко, як ми звикли говорити, для того, щоб переклад не доконав наших колег, щоб це не було надто складне завдання. Добре, я думаю, що це всі технічні моменти, які на зараз треба було проговорити, і тому з великим задоволенням я передаю слово Оксані Дочак, яка і розпочне нашу сьогоднішню дискусію своєю доповіддю. Дякую, Надю. Мене зараз чути добре. У мене, на жаль, не дуже стабільний інтернет, я сподіваюся, це не вплине, але якщо що, сигналізуйте. 
Отже, я сьогодні буду трошки говорити про реформу дошкільного сектору. Чому про нього важливо говорити, в тому числі в контексті гендерної нерівності, тому що це сектор, в якому працюють переважно жінки, на 90% це саме жінки працюють в секторі, і це сектор, який доглядає за дітьми, сприяє їхньому розвитку і дає змогу жінкам, молодим матерям повернутися до ринку праці. Тобто це сектор, який має ключове значення і для становища жінок, і для розвитку суспільства в принципі. Тобто він саме це дитячі садки, це там саме той спосіб, з допомогою якого оцю велику важливу доглядову працю на себе переймає суспільство. Тобто воно не лишається в рамках сім'ї повністю цей догляд за дітьми, а воно також виноситься як певна річ, яка має значення для суспільства. І, ну, в принципі, якщо говорити про дошкільний сектор в Україні в часів незалежності, то багато хто розуміє, що в ньому є зараз величезні проблеми. Тобто, в нас є велика доволі мережа дитячих садків, яка на певному етапі дещо скоротилася, тому що в нас була демографічна яма, скорочення нарочуваності. І зараз в цьому секторі є доволі сильні проблеми, і в ньому, можна сказати, є певного роду криза. Тому, в принципі, не дивно, що про реформу дошкілля говорять останніми роками доволі багато. В тому числі про це доволі багато говорить там Міністерство освіти. Ну, те міністерство, яке, власне, відповідає за цей сектор. І якщо зайти на сайт міністерства, там є розділ «Дошкільна освіта», і там дуже багато матеріалів про те, як потрібно підвищувати якість цієї дошкільної освіти. І тут, в принципі, якби мало що можна сперечатись, тому що ну, покращувати якість будь-чого – це добре. Але при цьому треба розуміти, що під якістю, під причинами поганої якості різні люди бачать, і різні чиновники бачать різні речі. І тут я сьогодні хочу трошки поговорити про те, як, власне, влада, в обличчі міністерства освіти, але не тільки, бачить, що треба робити з цим сектором. І, по суті, я буду базуватись на кількох документах, ключових, на міністерських, які говорять про реформу дошкіл. Отже, знову ж таки, про якість там говориться дуже багато. Були в 2019 році були, наприклад, доволі великі, обширні та публічні консультації Міністерство проводило, щоб зрозуміти, власне, в який бік реформувати сектор. Були запроваджені методики оцінки якості і була випущена низка таких центральних документів, на основі яких Міністерство хоче проводити реформу сектору дошкільної освіти. Один з них – це так званий стандарт дошкільної освіти або офіційна назва «базовий компонент дошкільної освіти». І за словами міністерства, це якби документ, який має, цитую, який забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведе її до відповідності міжнародним стандартам. По суті, це такий великий на 40 сторінок документ, де прописано, як має розвиватися дитина, яка відвідує дитячий садок. Тобто, які вона має мати компетентності, навички, якісь ставлення, вміння, знання у дуже різних сферах. Наприкінці цього документу трошки пише про те, які передумови цього досягнення, цього стандарту розвитку дітей, які відвідують дошкільні заклади. І згідно з цим стандартом відповідають фактично на рівні закладу, на рівні сектору за цей розвиток, так би мовити, ну, це знову цитата, нова генерація педагогів, яка має от, власне, запроваджувати там, займатися цю всю діяльність, яка розвиває дитину, дає їй певні знання, навички освіти. При цьому, як зазначають, ну, цей стандарт він прийнятий вже, тобто він діючий, як зазначають деякі експертки, при цьому після його впровадження жодної якоїсь методичної роботи, там, покращення там, якогось професійних навичок централізовано в 
для працівництва та шкілля проведено не було. І що мені здається ключовим, от в цих от передумовах досягнення цього стандарту дошкільної освіти нічого не сказано про матеріальну сторону питання. Тобто там не згадується ні про зарплати працівниць, ні про матеріально-технічну базу дитсадків, які ну, якби є ключовими матеріальними умовами для досягнення якоїсь там кращого розвитку, догляду і таке інше. Ну і мені здається, що це дуже симптоматично, власне, що це, цим грішать багато, ну, низка документів міністерства, тобто, що матеріальна сторона питання, фактично, в цьому питанні якості дуже мало фігурує. Якщо говорити про реальну ситуацію, то на основі дослідження, знову ж таки, я буду говорити, яке ми робили з моїми колегами минулого року, коли ми досліджували, які ж є зарплати в секторі, які умови праці в секторі, то, по суті, можна сказати, я впевнена на 99%, що ситуація не змінилася, що це один із найбільш низькооплачуваних секторів в Україні. У 2020 році, тобто рік тому, середня зарплата була чистими 5051 гривень. Тобто е, нарахованих це 6300 гривень. А, при цьому, що ці виховательки працюють в переповнених групах, е, часто з понаднормовими годинами праці, ну, з величезним відповідно рівнем стресу. І на той момент це була найнижча зарплата, якщо порівнювати з тими європейськими країнами, про які є дані. Тобто е, це... Ця зарплата, вона вдвічі менша, ніж, наприклад, в Естонії, в чотири рази менша, ніж у Фінляндії, і в сім разів менша, ніж в Нідерландах. Треба розуміти, що в таких умовах ніяких реальної основи для побудови цієї нової генерації педагогів її немає. Тому що молодь це все-таки відповідно на роботу або не йде, або якщо йде, то дуже швидко вигорає і намагається знайти щось краще оплачуване. Тобто вони просто знаходять іншу роботу, попрацювавши там, місяць, два, рік. При цьому якби, ну, для мене особисто очевидно, що а, виховательки і інші працівниці дитсадки, вони є центральною фігурою власне, в дитсадку, тому що вони виконують усю всю працю, вони безпосередньо взаємодіють з дітьми, і від їхнього якби, ну, становища дуже багато що залежить. І, в принципі, якби міністерство це визнає. Тобто в цьому стандарті дошкільної освіти вони згадуються як така центральна фігура, фасилітаторки цього всебічного розвитку дитини. Але, ну, знову ж таки, якісь матеріальні умови там зовсім не згадуються. Крім того, міністерства є ще один документ, який більш прямо стосується вихователів. Це так званий професійний стандарт за професією вихователя закладу дошкільної освіти. Це, знову ж таки, там більше 20 сторінок тексту, де дуже гарно розписано всі компетентності, функції, знання, вміння, навички, які мають мати виховательки. А, чесно кажучи, коли ми вперше читали цей документ, у нас дуже скоро в уяві виник такий образ робота, який от вміє все, від нього вимагається дуже багато, ну і, звісно, без жодних умов, ну, чи без дуже, дуже поганих умов. Я не буду там багато проходитись по цьому документу, я згадаю лише одну цитату, яка нас свого часу дуже сильно вразила. А, тобто, МОН вважає, що професійна вихователька має мати наступний такий, як вони називають, психоемоційну компетентність. Тобто, на думку МОН, вихователька, яка відповідає професійному стандарту, далі я цитую, розрізняє, усвідомлює власні емоції, керує власними емоціями та конструктивно реагує на прояви емоцій інших учасників освітнього процесу, толерантно взаємодіє з усіма учасниками освітнього процесу, виявляє симптоми та запобігає власному професійному вигоранню. Тобто, оцих от з цією низькою зарплатою, 
А в тих от переповнених групах МОН, крім всього іншого, покладає на працівниць відповідальність за власне професійне вигорання. Вони мають виявляти його в себе, і вони мають з ним справлятися самостійно. Ну, це дуже такий дивний підхід, на мою думку. Але тим не менш. При цьому варто визнати, що все-таки Міністерство деяку увагу на платі праці працівниць відсотків приділяє. Вони в деяких своїх матеріалах говорять про те, що потрібно підвищувати мотивацію педагогічних кадрів, які працюють в садках, в тому числі шляхом, так би мовити, конкурентної заробітної плати. І для цього МОН все-таки дещо робить. Наприклад, у 2020 році, і МОН дуже цим хвалилося, в проєкті держбюджету на 2021 рік було закладено зростання ставок вихователів, ну, зростання ставок педагогів, в принципі, на 20%. Тобто на 20% мало в 2021 році. Але вже в грудні 2020 року стало відомо, що це зростання стосуватиметься лише вчителек. Тобто вихователек воно знову не стосувалося, хоча спочатку ООН говорило, що буде стосуватися. А, і інший спосіб, який ООН намагалася це зробити, це ще в 2019 році. А вони намагалися прийняти, вони запропонували до розгляду Верховній Раді, новий закон, проєкт закону України про дошкільну освіту. І в цьому проєкті, наприклад, було, що педагоги, виховательки, вони можуть проходити сертифікацію, і якщо вони прийшли її успішно, їхній оклад автоматично зростає на 20%. Тобто це, що вони намагалися зробити в держбюджеті, вони раніше пробували зробити через окремий закон про дошкільну освіту. Закон був не прийнятий, він не, його не прийняли. І, зокрема, є пояснювальна записка, відгук Міністерства фінансів, яке зазначало, що, цитую, проект закону містить ряд норм, які потребують додаткового бюджетного фінансування. Серед цих норм було цей пункт про зростання на 20%. Відповідно, Міністерство фінансів вирішило, що гроші не і закон не було прийнято. При цьому, що згідно з чинним законом про освіту, загальний закон про освіту у нас є, там є чудова стаття, в якій сказано, що оклад, посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії становлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Тобто, на даний момент зарплата найнижчої категорії педагога, в тому числі вихователя, мала б становити тисячу, перепрошую, 18 тисяч гривень. Звісно, вона стільки не становить, і в законі є поправка, що цього розміру трьох мінімальних зарплат мають досягти до 23-го року. Чи 22-го, я вже не там, до 23-го, правильно. Ну, зважаючи на все, що відбувається довкола зарплат вихователів, я чомусь дуже сумніваюся, що це реалістична дата, коли їхні зарплати справді зростуть. Але при цьому, якби не зважаючи на позицію Міністерства фінансів, як я вважаю, що грошей на це все немає, очевидно, що критичний брак фінансування – це одна з причин, чому реформа дошкілля, по суті, ну, неможлива. Неможливо покращити якість такої великої розгалуженої сфери, в якій працює багато людей, яка доглядає за великою кількістю дітей, це неможливо зробити, з наявним фінансуванням, якого критично не вистачає. При цьому, що треба розуміти, що проблема не тільки в тому, що грошей мало, зараз проблема ще в тому, що ці гроші, вони, вони повністю йдуть з місцевих бюджетів. І це створює певні нерівності між різними населеними пунктами, між різними областями, і це нерівність, як і в доступі до дитсадків, наприклад, в сільській місцевості, яка доволі погана цей доступ. Це нерівність і в зарплатах, це те, що ми бачили під час дослідження, що зарплати відрізняються в різних областях середні, відрізняються між різними населеними пунктами. 
А при цьому ну, багато людей, хто говорить про те, що необхідне центральне фінансування, що з місцевими бюджетами ну, якби, якісного якогось розвитку дошкілля не буде. І навіть у 2018 році тодішній заступник міністра, а теперішній міністр освіти Шкарлет говорив, що потрібна центральна субвенція на дошкілля, і що дошкільна освіта не має бути заручником доходів громадян. Це цитата Шкарлета 2018 року. А, мені тут сигналізують, що треба закінчувати. Я тоді ще дуже коротко про гроші за дитиною. А, насправді в Міністерстві фінансів зараз існують певні концепції реформи фінансування дошкільної освіти, які в тому числі припускають центральне фінансування. Тобто в місцевих бюджетах забирається певна частка податків, централізується в центральному бюджеті і розподіляється на десятки. І це пропонується робити тим самим способом, як це зроблено в медичній сфері, за принципом «гроші ходять за дитиною». Тобто ми фінансуємо не стіни, ми фінансуємо перебування дітей, які відвідують десяток. Дуже коротко, що не так з цією концепцією. Гроші за дитиною. По-перше, вона може посилити нерівність, тому що в сільській місцевості дітей, очевидно, менше. Відповідно, там може бути проблема з тим, що садки будуть закриватися, чи садки будуть там створюватися опорні, і це теж тягне за собою низку проблем. Цю, якби цей підводний камінь його можна оминути, і в цьому принципі автори реформи свідомі. Але є інша проблема. Тобто в самому принципі гроші за дитиною, де дитсадки конкурують за дітей і відповідно за фінансування. Ось з цим є багато проблем, я коротко згадаю тільки одне. Проблема в тому, що ми говоримо про сектор, який займається доглядовою працею, а в доглядовій праці чим менша кількість людей, тим краще, а не чим більше. Тобто чим менше дітей в групі, тим якіснішим і кращим буде перебування їхньому, в їхнім дитсадку. Тобто е, змушувати дитсадки боротися за те, щоб збільшувати кількість дітей, це докорінно неправильний підхід в реформі дошкільної освіти. І знову ж таки, е, в цій ідеї гроші за дитиною не закладено в принципі питання е, зарплат. Тобто в, скажімо так, приватних розмовах автори цієї концепції, вони прямо кажуть, що ну, це зараз не, взагалі не першочергове питання розміри зарплати, які нагадую дуже низькі в цьому секторі. А, і тому я буду закінчувати підсумку. Мені здається, що ці постійні розмови про підвищення якості без перегляду матеріальної основи якби, реформи, вони абсолютно безпрідні і скоріше такої імітації реформи, ніж спробую дійсно щось змінити. А, і Мені хочеться наголосити, що фігура виховательки і інших працівниць має центральна в цьому секторі. І від, їхнього, від їхньої зарплати і навіть від їхнього самопочуття дуже багато що залежить. І тому критичні, критично низькі зарплати в цьому секторі, вони роблять розмови про якість і створення цієї нової генерації педагогів не більше, ніж просто чиновницьким кліше. Дякую, вибачте, що я трошки перебрала час. Оксано, дякую дуже за цікаву, насичену презентацію. Зрозуміло, що тут є про що говорити і говорити. Але я би пропонувала, може, всім спікеркам, які будуть тут з нами вживу, намагатися дотримуватися цього 15-хвилинного часового ліміту, а потім, якщо, в нас, якщо ви щось не встинете сказати, під час дискусії ми можемо повернутися до якихось аспектів ваших доповідей, які ви не встигли розкрити. І так само, Оксано, якщо в тебе ще є якісь нюанси, які хотілося би ем, наголосити, то я впевнена, що це можна зробити під час дискусії. Дякую ще раз за цю доповідь. І зараз ми з вами... Зараз ми з вами будемо дивитися відеозапис доповіді Наталії Ломоносової, так, і переклад так само буде забезпечений, так, якщо зараз наша техпідтримка готова включити відео. Немає звуку. Я дуже 
посада буде цього року на конференції в Байбах 11. І в рамках нашої статті про інтенсію соціального господарювання я буду говорити про реформу соціальних послуг, критично розгляну її ідеологію та практику, а також розповідаю про те, як підходи до соціальної політики в одній державі відбуваються на праці тих, хто безпосередньо надає соціальні послуги, саме на соціальних працівниць та персендрів, де вони працюють, в тому числі на тлі реформи, яка триває вже значно довше, це реформа децентралізації. І розпочну з того, що таке соціальні послуги, власне, цей термін існував не завжди, а він вперше з'явився у першій редакції закону про соціальні послуги, що був прийнятий у 2003 році. Оточна редакція цього закону, яка, власне, супроводжує реформу соціальних послуг, набула чинності на початку 2019 року, і вона визначає соціальні послуги як дії спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, їх подавання або ж мінімізацію їхніх негативних наслідків для осіб та сімей, які в них перебувають. Соціальні послуги таким чином це послуги з соціальної профілактики, тобто запобігання складних життєвих обставин, підтримки, сприяння особи, особі в подаланні цих життєвих обставин, а також це послуги обслуговування, власне послуги мінімізації негативних наслідків, певних життєвих обставин для людей. І послуги з догляду, в тому числі послуги з догляду вдома, вдома, які отримують, наприклад, літні люди, люди, які не можуть пересуватися, особливо люди, в яких є прямо потреба, вони якраз відносяться сюди. Це дуже широкий спектр послуг, це не лише допомога за тими базовими побутовими потребами, це вся допомога у веденні домашнього господарства, вважання і також, в тому числі, навіть там, до віток та садивної м'яти, якщо ми говоримо про людей, які живуть не у містах. А, власне, поговоримо трохи про ідеологію цієї реформи. Значить, формально реформа ставить собі віду покращити якість надання соціальних послуг. І яким чином реформа пропонує досягати цього задання? По-перше, відходу від централізованої системи установ та закладів державних та комунальних, які послуги надавали, до створення ринку соціальних послуг та демонополізації цього ринку. А, значить, ринку, на якому будуть конкурувати різні надавачі соціальних послуг, як державної форми власності та комунальної, так і приватні та недержавні організації. А, і, власне, це один момент. А другий, якби наріжний камінь а, цієї реформи, це перехід від утримання державних та комунальних закладів що надають такі послуги, до фінансування виключно наданих, наданих послуг. І, власне, на хайні цього фінансування, як кажуть, спеціальне замовлення, ми трохи про нього поговоримо, це дуже багато медичної реформи, насправді. І, власне, завод такої цієї реформи, це ці речі мали би призвести до покращення якості на цих послуг, а також до більш ефективного використання бюджетних коштів, призначених на соціальні заходи. Власне, як працюватиме це соціальне замовлення? Знову таки схоже на медичну реформу, де держава компенсує вартість наданих медичних послуг і встановлює, яка їх надала. Власне, з наданням соціальних послуг буде схожим чином. Призначається фінансування шляхом компенсації надавачам соціальних послуг їх вартість. Про це є деякі відмінності з медичною реформою. З замовником соціальних послуг Спільно до реформи виступають органи самоврядування, тобто органи в ОТГ. На них покладається відповідальні щороку оцінювати, тобто проводити таку оцінку потреб населення в соціальних послугах. Для цього запроваджується нова така категорія працівників, як соціальні менеджери. І на основі цієї оцінки розробляти місцеві цільові програми надання соціальних послуг і формувати відповідний бюджет. Потім орган міського самоврядування зобов'язаний організувати відкритий конкурс, в якому зможуть взяти участь як приватні, так і державні, так і недержавні надачі, надавачі соціальних послуг, вибрати там за співвідношенням ціни та якісті кращий варіант і, власне, далі після того, як послуги з півроку були надані, компенсується вартість цих послуг. А, власне, так має відбуватися механізм, і це, в принципі, як будуть надаватися соціальні послуги. Реформа говорить про принцип адресності, про орієнтованість на 
задоволення потреб, а також про цитую залучення людей до самостійного розв'язання власних проблем. А, ну от ми зараз, ем, я пропоную розглянути критично ці три моменти. Адресність конкурсність та, ем, власне, що, що з цим відбувається ще в контексті децентралізації. Да? Третій такий критичний момент цієї реформи. Ну, що не так і з адресністю? Тут треба, знову ж таки, поговорити про цей момент задоволення потреб. А, власне, на рівні людини, яка подається за допомогою, скаже, що таки допомога там догляду вдома, по-перше, відбувається попит на оцінка і потреб. Що конкретно в цій людині ця допомога потрібна, складається потім там індивідуальний план конкретної людини по цим послугам. По-друге, проводиться оцінка середньомісячно скупного доходу цієї людини та сім'ї. Тому що згідно до реформи, соціальні послуги будуть віддаватися як коштом як бюджетним коштом, так і коштом замовників, тобто цих конкретних людей, отримувачів. І, відповідно, вводиться диференційована плата, залежно від оцінки доходів. Ну, на практиці, зокрема, різні люди, які потребують такої допомоги, але, наприклад, не підтримують стосунки з дітьми, які дітьми з ними не проживають, а вони не можуть претендувати все одно на те, що, те, що надання послуг їм буде фінансуватися з бюджету. А, ну, власне, в цій ситуації зустрічається класичний якийсь парадокс адресності, що е, люди можуть насправді ті, кому потрібна ця допомога, її не отримати, е, їх доходи можуть бути якось не так оцінені, от як я приводила приклад, і люди залишаться якби поза увагою е, загалом в системі соціального захисту. Е, окрім цього, включаються проблеми, пов'язані з е, витратами новими на всю на проведення всіх цих оцінок. На розвиття бюрократичного операції, власне, можливо, до ось ми також великого дослідження сервісів про вплив партнерів на соціальні захисти населення. Ми говорили з завідувачами територіальних центрів регіонів і з соціальними працівницями теж. І всі вони говорили про те, що оцінити і те, і інше, і оцінку потреб, і оцінку доходів крайне складно провести, і це потребуватиме. А другий наріжний камінь реформи це власне адрес. Тобто, припишу, це конкурс. Тобто конкурс і підхід до надання соціальних послуг. А, ну, видається, що на цей конкурс не спробувати за багато очікувань. А, знову ж таки, в цих розмов з завідувачами та центрів ми неодноразово чули, що вони кажуть, що ті КТГ вони єдиними надавачами соціальних послуг. І так було завжди, і з великим скептиком вони ставляться до того, що почнуть виникати і приватні надавачі соціальних послуг. І це, в принципі, не дивно, адже ринки не здатні забезпечити комплексні потреби населення в соціальному захисті і в цих певних соціальних благах, просто тому, що надання таких послуг ніяк не можна капіталізувати. І, власне, Великою проблемою є те, що, е, говорячи, що ця конкурсність, вона має примусити цих е, ті установ конкурувати, покращувати якість послуг, перекваліфіковувати свій персонал, який працює. Але не зрозуміло, з якого нання державні установи будуть брати на це гроші, адже вони отримують фінансування з місцевих бюджетів під строго виплати заробітних е, плат та комунальних платежів, тобто там електрика, вода. І потім в рамках реформи будуть отримувати знову ж таки гроші конкретно компенсацію вартості надних соціальних послуг. Де брати гроші на покращення себе, щоб конкурувати, ну абсолютно не зрозуміло. Очевидно, один з варіантів тут це так зване да, залучення коштів, якихось інвесторів. Можливо, не знаю, і завідувачі соціальні сенсі мають подаватися на які гаранти, але по-перше, не ясно, коли вони будуть це робити. По-друге, ну, це зовсім не стільки рішення, і вони не вирішують системи проблеми і не державу. Я не кажу, що по такий момент, що, що буде з комунальною установою, яка програла конкурс. Тобто конкурс був проведений в цьому році, його виграла приватна установа. Що зробити з комунальною установою, з цим центром соціальних послуг? Чи, чи з міського бюджету будуть а, далі фінансувати цих адмінвитрат та зарплати працівницям, якщо вони не надають послуг в рамках соціальних замовлень чи ні? Чи ця комунальна установа, цей центр закриється? І що тоді буде, що, наприклад, в наступному році приватно надавати більше не буде брати участь в конкурсі? Хто буде надавати соціальні послуги, адже місцеві органи влади зобов'язані забезпечити населення надання таких послуг. Тобто є перелік певних базових соціальних послуг. 
послуг з довгоду вдома туди належить. І е, власне, що, що буде в цьому році? Доведеться знову цю комунальну установу заново створювати. Ну, якось зовсім це не зрозуміло. Якщо казати про третій момент, да, це власне децентралізація. Е, я минулого тижня спеціально чергово зайшла на сторінку Міністерства соціальної політики в Фейсбуці. Там часто публікують якісь такі інформаційні пости е, про якісь там речі. Наприклад, там був пост про те, що входить в поняття соціальні послуги з догляду вдома. І коментарі під цими постами, вони не міняються, це вже другий рік, і люди там буквально пишуть, к сожалению, і многі можуть використовувати ці услуги. В связі з тим, що в громаді є грошей. А власне, СММ і Міністерство соціальної політики відповідає. Варто спеціальні послуги, що надається з рахунок коштів місцевого бюджету, формуються з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів. А і звісно, що знову пишуть, що ви так заумно освіщаєте, але результат один – грошей в громаді немає. І це так, а значить, немає услуг. А, власне, дійсно, існує ця незгодженість реформи соціальних послуг і реформи децентралізації. Ну, і загалом ця проблема фінансування соціалки, освіти, культури на місцевому рівні, вона існує, да? тобто це проблема не тільки для сфери соціального захисту, це для всієї бюджетної сфери. А, і, власне, минулого, минулого діта Мінсос хвалили концепцію реалізації державної політики, щодо соціального захисту. І, власне, навіть ці концепції визнаються, що на базовому рівні є ресурсна неспроможність та недостатній кадровий потенціал для того, щоб органи місцевого самоврядування виконували делеговані повноваження у сфері соціального захисту населення відповідно до потреб, які є у сфері цієї територіальної громади. І зовсім не зрозуміло, що цієї концепції Міністерства соціальної політики, як з усіх громад, мають вирішувати проблеми з браком ресурсів, тому що наразі що таке спроможна громада? А, згідно до законодавства, спроможною є ОТГ, яка утворена а, в порядку, що визначений закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто вона одразу визнається такою, що стане забезпечити на селу достатній е, належний рівень надання послуг. Проте на практиці це одне з одним ніяк не пов'язане. Тобто утворення громади згідно до регламенту не означає, що в неї зразу з'являються е, необхідні кошти. І, власне, більшість територіальних центрів, з якими ми спілкувалися під час особливо літо, да, перше літо пандемії, вони говорили про те, що вони з коштів місцевих бюджетів ніяких не отримали Ну, ніякого додаткового фінансування, яким було потрібно, щоб, наприклад, забезпечити соцпрацівний захист до захисту, чи щоб м, виконувати якісь речі, які виконувати рамках пандемії, було набагато складніше. Наприклад, Міністерство соціальної політики під час таких жорстких фаз локдауну е, поклало на соціальних працівниць також е, обов'язок е, Якби розвозити по людям, яких вони доглядають, про готові набори. Але на практиці в ОТГ є одна стара машина. А багато соціальних працівниць просто ходять ногами, якщо це села чи СНТ або на велосипедах. Ну, тобто, і яким чином з місцевих коштів, з місцевих бюджетів ці терценти не отримали додаткових коштів, бо їх, власне, просто немає. І ну, на сам також хотілося б ще поговорити, власне, про що ж соціальними працівниками в цьому. Соціальні послуги можуть надавати і родичі, зокрема, да, тобто якісь інші фізичні особи, але все-таки ми говоримо зараз про працівництві центрів, да, тобто ті, хто на професійному рівні надає ці послуги. А, ну, як і в інших е, бюджетних сферах, але більше ніж показово, е, жінки складають 82% всіх зайнятих у сфері е, охорони здоров'я та соціальних послуг. Ці дві сфери вони вдержать один на ці разом. І показово, що їх зарплата в середньому складає десь 85-90% від середньої зарплати чоловіків в секторі. Тобто чоловіки, попри набагато менше представлені в цьому секторі, це все менше, ніж на п'ятих зайнятих. І причому для сфери соціальних послуг частка жінок ще вища, ніж для охорони здоров'я. Ті чоловіки при цьому там обіймають свої зарплати з вищою, ну, тобто керівництво сади з вищою зарплатною. Тобто є ось ця вертикальна гація в секторі. Власне, законодавство по соціальній послуг, воно говорить про те, що оплата праць 
Росії, як це тоді, має бути вільною, забезпечувати матеріальні побутові умови належні для ефективної діяльності і посилювати безпізність професії. Ну, насправді, середня зробіта плата в Україні в сфері соціальної допомоги та охорони здоров'я, вона наразі складає 11 тисяч 924 гривень. Знову ж таки пам'ятаємо, що це соціальна допомога разом з охороною здоров'я об'єднана. По-друге, ця середня зробітна плата враховується для всіх абсолютно працівників, ну, штатних працівників цих установок цієї сфері, тобто відкрити відміцні до санітарів і надавачів і соціальних працівників. Тобто це така середня температура по балансі. Насправді ж, знову ж таки, нашого цього монологічного моніторингу, абсолютно всі центри і соціальні працівники нам казали, що соціальні працівники переважно отримують мінімальну середню оплату. Це чисто а, власне, чому, ну, одна з причин, чому так стається, звісно, не єдина, це те, що до 2017 року посадові уклади власне, працівників бюджетної сфери, вони прив'язані до розміру обов'язкового мінімуму, а не до розміру мінімальної зарплати, як це було раніше. Наразі відпрацьковий мінімум, і я думаю, ви знаєте, які проблеми, це як він обраховується, наразі він складає 2659. А при цьому, згідно до кодексу працю, роботодавець зобов'язаний зробити доплату до мінімального рівня зарплати, якщо не рахована зарплата за цьому фоні, до нього не дотягнути. Відповідно, що раніше соціальна працівниця отримувала мінімальну зарплату, да, тобто зараз плюс доплати, премії, там, наприклад, можуть такі премії за такі гроші, доплати за понадорожні години. І зараз всі ці доплати. Вони абсорбуються, тобто да, абсорбуються ці соціальні мінімальні зарплати. Знову вимоги до соціальні зарплати мінімальні, вони відповідні, що це там освіта бакалавра, ну, треба мати знання від ПК та документу обігу до, до власне, знань там, там, психологічних, вміти надавати медичну допомогу і такі якісь речі. А, навантаження на одну соціальну працівницю згідно до закону може складати від 8 до 18 осіб. Це ми говоримо про осіб, які потребують допомоги до вже вдома. І ця кількість е, залежить від послуг, які потрібно цим людям надавати, да, тобто які в них потреби, а також від місцевості, де працює соціальна працівниця. Знову ж таки, на практиці е, нашого дослідження минулорічного навантаженість працівниць, які працюють без МТ, да, тобто не у великих містах, складає від 10 до 16 людей на працівницю, тобто дуже близько до цього ограничного максимуму 18 людей. Тобто за день працівниця відвідує десь вісім е, людей, які потребують цієї допомоги. Ну і звісно, ця ситуація і символ праці, які ми чекають на соціальній працівниці, вони є досить поганими. І якщо підсумувати, я би виспіділа тільки речі, що скорочення державних податків на соціальну сферу і покладання відповідальності за соціальний захист на місцеве стандартування, воно веде тільки до поглиблення, посилення посилової рівності, а також до фрагментації соціального захисту. І сказати, що ми рухаємо, тобто, радше рух від соціальної держави, ніж до неї, то про те, що наша Конституція говорить, що Україна є саме соціальна держава. Окрім того, сам термін соціальні послуги, які зараз особливо активно використовуються, він грунтується радше на ранковій логіці, так, ніж на соціальній логіці, на логіці соціальної підтримки. Да? Тобто, замість, наприклад, соціальних гарантів, соціальної допомоги, ми говоримо соціальні послуги. Але ось ця логіка, вона є лише однією з можливих, тобто це лише один з можливих політичних поглядів на соціальний захист. В той же час він подається як абсолютно нейтральний, не політичний, ну а радше тем технократичний, так? як ефективніше використовувати кошти та якісніше надавати послуги. Але насправді це, звісно, політичний вибір. Ем, окрім того, власне, ем, вся ця адресність, оцінка всього на світі, вона замість підвищення ефективності, власне, в наданні послуг, е, радше збільшує витрати на фінансування. І крім того, як я вже говорила, е, є великий ризик, що частина людей просто не отримує цієї допомоги, яка їм потрібна. І, власне, е, ну, нам потрібно говорити про те, що збільшення якості цих послуг, та, тобто, та мета, яку собі ця вибір форма, воно можливо лише 
випадку конкурсного збільшення фінансування соціального захисту населення. Тобто це можуть бути якісь технічні рішення, наприклад, як секторальні субвенції, усі місцеві бюджети, де ресурсів немає, якісь більш комплексні речі, да, тобто взагалі перегляд того, якою має бути підтримка населення, да, чи, має, чи маємо ми рухатися в бік індивідуалізації соціального відтворення, власне, чи в інший якийсь бік. Um, без цього очікувати, що десь підпишеться якість послуг, ну, мені здається, зовсім марна річ. І е, останній якийсь вже момент, це що загальнювати ситуацію соціальних працівниць, то все-таки слід говорити, що, е, по-перше, потрібно однозначно е, повертати прив'язку посадових окладів до мінімальної зарплати, а не до прожиткового мінімуму. Ну і по-друге, е, звісно, потребує уваги сама системна недооцінка жіночої праці в секторах, які пов'язані з доглядом, в секторах, які де домінують жінки, е, тому що без цього комплексного підходу якісь точкові рішення, мабуть, не принесуть такого все-таки результату. Так, дякую всім за увагу. Я перепрошую, що було е, трошки проблем із е, шумовими поміхами, але я сподіваюся, це не було на заваді, щоб послухати цю важливу доповідь, так? тому що ми тут могли почути не лише про проблеми з реформою соціальних послуг, а й з реформою децентралізації. Так? Тобто це дуже комплексні проблеми тут Наталія висвітлила. Е, зараз ми тоді перейдемо до наступної нашої спікерки. Я запрошу до слова Софію Джапарідзе. Софія, the floor is yours. Hello. Um, and hopefully translation will work. I missed the last one, but um, I hope will, I will understand, you will understand everything I'm saying. I will try to speak very slow. First, I'm so happy to be here. I was so happy to be there, um, I think like two years ago. I love Ukraine. It's such an amazing country. Uh, I'm sorry about Misha Saakashvili, but now he's back to being our problem. <laughs> so um, I want to first, uh, I just wanted to give you us like, because maybe, I mean, we have very similar problems, but to give you like a snapshot Uh, uh, of like three different care sectors. That way you can kind of get a sense of what is happening in Georgia. And you have to, people, those of you who don't know, Georgia is a very small country. So it's like 3.7 million people. And we should take that into account. Sometimes when we think about scale, when I think about say Ukraine, I'm like, how does it happen to so many people? You know, Because <laughs> it's such a, we have such a small country and there's so many similar problems, but in a smaller scale. Um, we have heavy, heavy emigration, and so a lot of people have left, even when they did the census and got 3.7 million people. That was like shocking because that dropped like over a million, I think. Um, so a lot of people migrate, and some of the reasons why people migrate also have to, have to do with, well, not also, but mainly in the social reproductive sphere, um, care work that happens in Georgia. So right now, uh, our union is in a strike process, like we're in mediation, we might strike in, in like two weeks. Um, so I wanted to give you more of a, a visuals, but I'm un unfortunately unable to do, I haven't been able to do it for you, um, or have things in English for you to see. Um, I will, I'm trying to translate some of the our studies that we've done so maybe you if you wanted to use them so our union which is mostly service sector um we have main our main members are social welfare workers like social agency and um uh behavioral therapists which is like a state run actually municipal run uh therapy for autistic children like sessions to help them cope with autism. And, um, and then we have nurses, not as many, but we have been trying to focus a lot on nurses. And also we're doing uh, studies around nurses and living wage. Living wage being different than the minimum 
we don't even have a minimum in Georgia, but uh, we are trying to come up with a, we actually we already came up with a way to count um, a living wage that would work for Georgia's context for nurses. So during the pandemic, um, a lot of the problems with how things are financed based on performance pay and each example of behavioral therapists, it was per child was allotted 20 lari. Um, so each child 20 lari and then the service provider, which is contracted. So the mayor municipality contracts out to service provider and then the service provider hires behavioral therapists. So in this step, by having facility in a whole entire company of these private service providers, they take over half of the 20 lari. And so by the time it gets down to the actual therapist, it, it could be 10 lari, which mostly it's not even lower, six or eight, depending on which provider. And each provider seems to have different contracts. Some have labor contracts, some have service contracts. So there's actually not even a standard approach. And so whenever a therapist would say anything, and by the way, if the session doesn't happen, they do not get paid. So if that like 45 minute session, and often I, I, you know, we've done study, we've asked them, we've had all these, you know, communication with our members. Often parents, do not bring their children, especially around summertime, Christmas. And it's very often to have like about, I think it was like 10% no show every month. So that's automatic deductions of pay. And then during the session, if the child shows up, they only get paid. All the work that happens outside of session, which often is a lot of work, not paid. And every time they say this, you know, this is unfair because it's allotted per child, they'll say, this is children's money you're asking. So it's a way for them to blackmail them whenever they ask for better labor conditions. And in our study, which was very surprising, was only 2% of the seven, about 70 therapists that we had, uh, our, our, our researcher had uh, conducted interviews or a questionnaire said that work outside of the session counted as paid work. It was shocking that they themselves didn't believe they should be paid for the work outside to get ready or afterwards to fill out paperwork. And the autistic program was mostly done by parents and NGOs who had autistic children. So look, so it's a big sort of victory for uh, the NGOs and the parents to even have this program and the demand is huge to get into this program. So it's difficult for, for even them to um, question the way it was set up that was very anti actual worker, the therapist. And so because it's looked upon as a victory of, of organizing and activism, it becomes a little difficult to have conversations with the parents, how this is actually very bad for the therapists. Though during um, uh, the COVID and because this was financed by showing up and during sessions, when they stopped having children go to school or anywhere, they were left penniless. They were, and the mayor was like, you're not gonna get paid at all. And the providers are like, we're not getting paid. We're not gonna pay you anything. So the entire scheme of performance pay showed how weak it was during the pandemic. And through our mobilization, we were able to get a continuation of pay, but they were forced to make up most of it via online, which actually required even more time to prepare. And especially with autism, is very specific and you have to sort of be there or explain something many times, especially to the parent to help the child. 
And that was also like a huge, like more of a pay, more of a, sorry, more labor for the, for the therapists. So this is one snapshot of, this, of behavioral therapists and the way this municipal program is set up. Then there's the social welfare. Social welfare is also based on performance pay. They have to, they get paid according to how many houses they visit. So they're supposed to get, it was 80 lari, this is the 80 lari base pay. And then on top of it, was um, per house. Well, during COVID, they couldn't visit houses because uh, the, the government made a policy that um, every only new people, the people who were supposed to be checked if they still were qualified, no one had to go there. And only I think new people would be checked if they wanted to receive it. So dropped to, they were getting 80 lari a month, which is, I don't know, like, $30, like it's, it's really, really, really low. Divide everything around three, you know, for $2. So when you have such low pay, they started to protest last year. They've already had all these other problems like constant addition of paperwork that was, that was quietly being forced upon them. Um, and also loss of autonomy. So before they had more autonomy to rate what they thought if these people should get um, social welfare or not. And through time, they've lost their autonomy and now they just have to put in data and as some kind of a, a, a algorithm determines it. And they constantly discuss how this algorithm is incorrect because they'll have very poor people not be qualified to get welfare. Um, so because I had AD Lari, we, you know, we protested, we started this uh, strike last year, and now we're doing this again. And they, we went up to 200 lari, 200 lari from 80 to 200. And then with COVID, and once somewhat resumed and everyone declared all the governments that COVID was no longer a problem, even though more and more people were sick, almost all of them have been infected at least once, mostly many of them twice. And they said that they go into homes and a lot of times because the homes have to be checked to get welfare, they said they will lie to you, the families, and they won't tell you they have COVID. So that you, so you go in there and you check them, which is also very dangerous. You know, so that's why they get so many infections. Mm -hmm. And there's people now, the social welfare workers who have still long-term effects of COVID, like in their hands and things like that. And then we go into health insurance. They have to pay for their own health insurance, which is quite terrible. So though they can't even go to the doctor with, with problems from long-term COVID or some of them have had surgeries they've been putting off because they don't have um, insurance. And what's so strange is the social people who are in social welfare, they get free state insurance. They get so many benefits comparatively. So the workers are like, we don't have health insurance, but we give out, everyone on social welfare has insurance. And one of them, one of the main leaders, she applied for welfare because she made so little in her family. So she, she gets welfare from the same agency she works for. And it's more than her pay. And this is like, you know, this begs the question, why is it that they, and now she's asking, you know, she's been asking like, I want to make money so I don't have to be on welfare, right? Like the social welfare office is supposed to help the vulnerable is actually creating an entire vulnerable, you know, workforce. And so am I, tell me if I'm speaking too fast uh, for translations, I don't know. So um, why would it be that they don't want to increase labor, they don't want to empower labor, but they're willing to give it out as a charity, right? As a, a social, a lot of times people think of it as like, you know, social um, welfare, something the government's giving you, right? Instead of something you earn through work, it's a mentality, right? 
And it's like, I, and I believe it's partly this process of sort of neoliberal uh, understanding that you should help the, you know, the weakest, right? Just enough money for the very poor and very anti-worker policies generally, right? So anti-worker, but just give enough, you know, they'll say like, you know, people who live on $2 a day, or they'll have like extreme poverty reduction programs always, right? That's what they really want those markers to be down. But workers, as far as worker labor laws or unions or strengthening uh, wages and creating like what they call like middle class, but I would say just like well-paid workers, that's never a priority. So this is another snapshot of the social agents and they're now protesting and strike, trying to strike again because things have not improved and they want, you know, they want like, insurance they want things that other social benef beneficiaries of welfare get then we have the healthcare so like in you i'm assuming ukraine maybe maybe it's worse here we have almost all of it privatized and 2013 a universal health co coverage was in, re in was a uh, was started before it was like pretty much all private or very much like only the poorest had certain kind of churns. So universal coverage of like single payer um, insurance, but then people actually started using like care. Have one minute, okay. Uh, people started actually using hospitals and going to get checked up because they haven't been in years because they couldn't afford it. So of course this raised prices and also everything being private, they were gouging and trying to take much money, stealing from the budget as much as possible. But what's really interesting, and I'll say this why this has to do with social reproduction. You know, World Bank gave this like criticism, 2017, their high cost of universal coverage. And one of them was like, patients are, have incentive to go for the more labor intensive, you know, hospitals. People want to go to hospitals. You know, they want to stay there. They want to be taken care of. And they want outpatient. And so what the outpatient means is outsourcing, you know, social reproduction care work to the families. And they're like upset that people were actually using it. But also too, they also say at the same time that we have one of the lowest hospitalization rates of any and stay, like we have shorter stays and less people going to hospitals but they still told us that that was too much. I will stop there, so that way. Um, but that's about like how, and then, sorry, and the nurses get like incredibly low pay, 300 to 500 lari, which is like $100 to 160 and, and so on and so on. And now I can answer questions from, if you have it. <laughs> Uh, Sophia, thanks so much for your presentation. I mean, it was really interesting to hear all the details that you had to share about the situation in Georgia. And I mean, like solidarity with you and it was a struggle, a struggle. And I hope that we will have an opportunity to ask you more questions and hear some more information from you. But now we are going to our last question for today. I Olena to ask you to так, доброго дня, дякую. Я би хотіла проілюструвати ну, свою доповідь слайдами. Я зараз спробую демонстрацію екрану робити. Так, чи видно? Добре. Отже, е, я багато пишу про жіночу зайнятість і ряд досліджень, які я читала, всі вони вказують, особливо в Україні, що жінки переважно отримують низькі зарплати. Якщо мова йде про матерів, то це люди з темпоральною бідністю, а в умовах, коли постійно скорочується державна підтримка, ну, як, власне, можуть вижити одинокі матері? Ось. Це питання, яким я цікавлюсь і хотіла б сьогодні про це розповісти. Ну, дуже коротко я розповім, кого вважають одинокими матерями в Україні, які права вони мають, як змінювалось материнство та структура жіночої зайнятості за часи незалежності, та чи є хтось в Україні, хто бореться за права одиноких матерів. Тож, кого вважають одинокими матерями? Ну, є ось таке визначення Верховного суду України, 
що це жінка, яка не перебуває у шлюбі, у свідоцтві про народження якої дитини, дитини якої не вказан батько, або запис зроблен е, за, встанов... за встановленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і отримує дитину сама. Ну і в цьому формулюванні е, є проблема, ось е, не дуже зрозуміло, хто така інша жінка. Е, ну і тут дуже багато варіантів, особливо, коли стосуються жінок, які розлучилися, Є дуже різна судова практика. Як хтось судів вважає, що якщо жінка отримує аліменти, отже вона не одинока матір. Хтось в судів вважає, що ні, все одно вона має на, на певні права як одинока матір. А деякі судді вважають, що навіть якщо жінка не отримує аліменти, все одно теоретично батько може виховувати дитину, тому їй там в певних правах можуть відмовити у судовому порядку. Ну, ось така невизначеність є. Ну і трохи цифр. Одиноких матерів ну, десь до мільйона в Україні, з них абсолютно більшість, ну, відповідно, це жінки, одиноких батьків лише 4%, переважно це в дівці. І ну, абсолютно більшість жінок мають одну дитину, одиноких матерів мають одну дитину, дві дитини лише 14%, ну, і лише 2%, коли є три і більше дітей у таких сім'ях. Е, тож, які права мають одинокі матері? Е, ну, ось на зорі незалежності в 1991 році було прийнято великий закон е, про перехід до ринкової економіки, де прописали, що е, ну, заборону на звільнення одиноких матерів з дитиною до 14 років. Якщо... Олена, Олена, я перепрошую, дуже просить трохи повільніше так, говорити. Добре. Добре. Тут дилема або таймінг, або ну, я спробую. Отже, є захист від звільнення. Ну, очевидно, держава Розуміла, що буде високий рівень безробіття, і таким чином намагалася якось забезпечити цю категорію. Ну, є ряд інших трудових прав, однак це все невілюється неформальною зайнятістю високою в Україні, ну, а також недовірою до судової влади і страхом перед, перед своїм роботодавцем. Краще утримати своє робоче місце, аніж повоювати за якісь права. Також серйозне питання соціальні виплати, які мають одинокі матері в Україні. Ну, в 90-х вони були, ну, їх майже не було, вони були невільовані високою е, всіми проблемами, які ми тоді мали. У 2003 році вони становили близько 7 євро, наприклад. Е, потім ситуація стала трохи краще, але все одно ну, ці виплати ну, десь на рівні прожиткового мінімуму, який невисокий. А з 2016 року почалися серйозні урізання цієї допомоги. Наприклад, зараз абсолютно максимальна виплата – це прожитковий мінімум на дитину. Але якщо жінка працює офіційно і має хоча б мінімальну зарплату, то все, вона не має права на цю виплату. І також у 2000, цього року, 2001 року ще додатково посилили вимоги. Наприклад, якщо є машина, дві машини, здається, якщо є друга – Площа для житла, якщо хтось з сім'ї не працює дорослий і офіційно не сплачує СВ, то теж така сім'я з однокою матір'ю не має права на виплату. Ну і видно на графіку, що в 2016 році майже півмільйона отримували виплати, а цього року там трохи більше 100 тисяч. Ну і от спробу якось компенсувати цю ситуацію держава вирішила за рахунок посилення відповідальності за несплату аліментів. Ну, по цифрам можна подивитися, що ніби справді вдалося. Якщо 2018 року було 600 тисяч боржників, то що, можливо, тенденції є ось така одиозна організація «Батько має право», які підбурюють чоловіків викрадати дітей, там якось чиняти емоційне і іноді фізичне насилля щодо своїх колишніх жінок. І можна припустити, що ну, певних жінок це зупинить від того, щоб коли вважається нормою, коли жінка вкладає максимум своїх зусиль, часу у материнство. Однак для одиноких матерей, ну, матерів ну, це 
вкрай важко робити. Та й, в принципі, для багатьох інших сімей в Україні, де мусять працювати обоє з батьків, тому що зарплати невисокі. Також змінювався... Оплачуваний. Три роки ти можеш працювати, за тобою збережуть... Ну, здебільшого збережуть місце роботи, однак ну, зарплату ти за цей час не отримуєш. Не, ну, також відбулися деякі інші зміни, наприклад, старші жінки, бабусі все рідше можуть допомагати своїм дочкам, тому що вони мають повертатись на ринок праці через невисокі пенсії, підвищення пенсійного віку. Це необхідність жінок, ну, які зараз здебільшого народжують пізніше, ніж покоління тому, одночасно доглядати і за дітьми, і за старшими родичами. Ну і тут дані щодо нашого, з нашого дослідження минулоріч, минулорічного щодо Я перепрошую, проблеми з зв'язком так на те виглядають, е, виглядає. Мусимо зачекати, щоб відновився зв'язок з Оленою. Так, я так бачу, що Олена взагалі зникла з зуму, напевне, ну, перепід'єднується, здається. Так, ну що ж робити? Так, вибачаюся. Олена, може спробувати виключити відео, і може тоді буде трохи краще йти? Бо вже не перший раз в тебе з зв'язком були проблеми. Просто без відео ага. включити слайд. Угу. Так, вибачаюся. Все окей, не треба вибачатися. Так, ну, мабуть, я тут закінчу, що садочок залишається найдоступнішою формою догляду поза сім'єю, і навіть якщо... Певні жін... ну, є певні недоліки через, як казала Оксана переді мною, недостатньо фінансування цієї сфери, однак ну, іншого варіанту в Україні немає. І також важливий аспект – це як змінювалася структура зайнятості жінок протягом останніх років. Тут я цитую дослідження Оксани Дочак щодо того, що збільшилась частка жінок у секторі послуг, зменшилась у секторі промисловості. Також жінок багато у бюджетній сфері, вони абсолютно більшість серед медиків, серед освітян. Ну, і тут, мені здається, показовим є дані Державної служби зайнятості за серпень цього року, коли останні за рівнем зарплати з кінця – це якраз сектор послуг, освіта і охорона здоров'я. Тобто такі дуже жіночі сфери. Також є проблеми з неофіційною зайнятістю, з тим, що часто зайнятість маскується під форму ФОПів, Ну, і загалом різниця офіційна у зарплаті між чоловіками і жінками в Україні складає десь 20-22%, а, наприклад, серед щодо пенсії, то це вже третина. Також це дані щодо різниці у витратах сімей. Якщо є двоє дорослих дітей, якщо, двоє дорослих батьків, ну, якщо є одна доросла людина у сім'ї, або немає когось Ну, ось тут видно, що охорона здоров'я та іншому, ну, все ж, це майже неприпустимо, і тут різниця не дуже велика. То, наприклад, на всіх інших витратах сім'ї одиноких матерів економлять. Ну, і також, мені здається, показовим, що от, де у сім'ях є комп'ютери, ноутбуки, планшет, це коли ну, майже у третині... І чутно зараз? Так, так, чути, чути, Олена. 
це робиться. Ось бачу, що в мене тут з'єднання. Отже, якщо у кожної третьої сім'ї повної, ну, скажімо так, матерів, це 10% десь. Отже, чи хтось бореться за права до натих матерів в Україні? Чи чутно зараз? Так, так, зараз добре чути, дякую. Вибачаю. Отже, є певна судова практика, коли жінки борються за свої права. Ну, за останні п'ять років, наприклад, винесено 120 рішень першої інстанції щодо незаконних звільнень одинаких матерів. Ну, і більшість виграні, однак ну, видно, що це здебільшого проти ну, відповідачами були держпідприємства або комунальні підприємства. Тобто, ну, Таку опцію можуть, можуть використовувати здебільшого лише жінки, які задіяні в бюджетній сфері. Е, ну, а що відбувається на рівні громадських об'єднань? Наприклад, є спільнота у Фейсбук «Дитина має право», які є, ну, по суті, антагоністами до названої мною організації там, «Батько має право». Вони дають юридичні послуги для жінок, які постраждали в таких ситуаціях і так далі. А е, так, ще однією яскравим, одним яскравим прикладом є… Е, Приклад Ніни Козловської, вона одинока матір і медсестра з Київщини, відеозвернення якої про те, що вона любить свою роботу, однак такі умови праці і така зарплата ну, це недоступним є. Вона зібрала велику кількість переглядів і зараз існує група з понад 70 тисяч медиків у Фейсбуці. Також вони органі... ну, вже офіційно оформилися, є громадська організація «Будь-як Ніна», ну, відповідно, вони вимагають кращих умов для себе, для медсестер. Е, ну, і вони дуже активні, і вже обо... двом міністрам охорони здоров'я довелося виходити до них і щось їм обіцяти. Ну, однак, ну, на жаль, фінансування медицини в Україні все ж залишається не дуже високим, і, ну, м'яко кажучи, і... Поки обіцянки є обіцянками, але однак ці жінки не збираються здаватися. Ну і на останок хотіла сказати, що ну, так, принаймні публічно українська влада е, декларує боротьбу за гендерну рівність. Однак ця рівність неможлива без економічної рівності. І ось приклад е, руху «Будь-як Ніна», який бореться за гідні зарплати для майже 100% жіночого сектору е, медсестер, де ну, з великою вірогідністю є велика кількість одиноких матерів, це є такий надихаючий, хороший приклад того, що ну, за права жінок в Україні борються. Дякую, вибачаю за технічні негаразди. Е, Олена, дуже дякую за доповідь. В, лаконічна... В... Цікава, багато матеріалів, про які хочеться думати і говорити. І зразу є в чаті е, питання уточнення, можна е, до Олениної доповіді, чи є можливість отримання безоплатного судового супроводу, який відсоток таки йде до суду, якщо є такі дані? Олена, не чути, на жаль. Зараз так чути? Чутно? Так, так, зараз ну, це. Е, я можу це запитати прямо зараз у юриста і точно відповісти, тому що я одну, одну секунду. Добре, дякую. Тоді будемо чекати на уточнення. Е, колеги, маємо зараз пів години, трошки менше ніж пів години на розмову. Якщо у вас є якісь запитання до наших доповідачок, якісь коментарі, якісь міркування, якими ви хочете поділитися, то, будь ласка, в першу чергу, звісно, цікавить запитання, тому що, я думаю, доповідачкам є ще що сказати, крім того, що вони встигли нам розповісти під час. Так само на Фейсбуці, якщо є якісь для людей, які дивляться на нас на Фейсбуці, то теж можна. Я, я можу тоді, доки ви думаєте, розпочну. У мене насправді є два запитання. І може почну з питання. Це, це, це буде до усіх спікерок, хто захоче і зможе відповісти. Я буду дуже рада. Та? Просто слухаючи цю, цю нашу дискусію сьогодні і ще навіть перед тим готуючись до неї, в мене якось непокоїть думка, ну, чи цікавить думка про якийсь міжнародний вимір цієї всієї ситуації, яку описували. Та? І 
І ситуація, яка схожа з того, що ми могли почути з доповіді Софії, так, що і в Грузії ситуація схожа, і драстична, і в Україні. Так. І міжнародний вимір в двох, в двох планах мене цікавить. Так. З одного боку, ем, яка можлива міжнародна солідарність і якась солідаризація спільна і спільна боротьба, чи вона взагалі можлива в даному контексті з цими проблемами, е, про які ми говорили. Так. Um, і, uh, а друге, це насправді uh, трошки про таку um, негативну сторону, та, а яка роль uh, міжнародних інституцій в тому, що склалася така ситуація, яка склалася. Так? Тобто, наприклад, Софія у своїй доповіді вона згадувала, що світовий банк там, сварив Грузію, що забагато вас люди в лікарні хочуть лежати безсовісні. Та? І от, просто це, бо в нас зазвичай про міжнародні інституції говорять в такому дуже позитивному ключі, От, наприклад, ці всі реформи, які зараз відбуваються в школі, в шкільній освіті, до шкільній освіті, які з одного боку і хороші, та ці нові стандарти, які там буцімто демократичніші і більш людиноцентричні, і це все підтримується міжнародними організаціями. Але з іншого боку, і, 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 і відповідно в Україні постійно це міжнародним організаціям за це дякують. Але з іншого боку, є інша сторона медалі, в якій, я так підозрюю, міжнародні організації сприяють яких, якимось іншим таким більш негативним процесам. І чи би хтось могли би прокоментувати про це трохи? Я можу спробувати почати. Дякую, Надя, за запитання. Ну, насправді, тут можуть спрацьовувати як якісь прямі впливи, так і посередковані. Тобто, ну, наприклад, тобто ми маємо Міжнародний валютний фонд, перед яким ми багато грошей, якому ми винні, і винні все більше і більше, і борг росте. І, відповідно, оця от кредитна капала, на яку підсіла вже ну, не перша далеко влада, коли ми там, кожного року чекаємо, там, чи раз на кілька років чекаємо, щоб нам дали е, черговий транш, е, який дається, ну, тобто це ж не просто кредит, який ми йдемо і беремо в банку, як приватні особи, це є доволі специфічний кредит, який надається тільки на певних умовах. І, ну, тобто це те, що називається conditioning, тобто коли Міжнародний валютний фонд е, дає гроші тільки під певними умовами. За цим, звісно, стоїть логіка, що вони просувають якісь хороші, там, позитивні зміни в структурні, в економіці, в тому числі і так далі. Але, ну, наприклад, одна із вимог – це, щоб в бюджеті ну, зменшувати дефіцит бюджету. Відповідно, тут вже включається структурний чинник, що якщо державі потрібно економити, на чому вона буде економити? Тобто, скажімо, Міжнародного валютного фонду немає прямої вимоги, що не фінансуйте надмірно дошкілля, там, чи не фінансуйте надмірно там, медичний сектор, наскільки я знаю. Але оскільки це сектори, які, власне, є, так би мовити, непродуктивними, тобто вони відповідають за соціальне відтворення, тобто за підтримку життя там, в суспільстві, як такому, да? та ж соціальна робота, медичний сектор, освіта. Відповідно, ну і в українському контексті це переважно публічні сектори, тобто державні, комунальні. Відповідно, на них, ну, власне, щоб зекономити кошти, зменшити дефіцит бюджету, на них видається як можна менше. І от в кожному спробах якось збільшити ці видатки, які, як я згадувала, наприклад, з боку Міністерства освіти є ці намагання, Якісь, хоч якісь там, ну, на 20% підняти зарплату. Але це все впирається в стіну Міністерства фінансів, яке каже, сорі, грошей немає. І не буде. Тобто ну, ми не можемо, не маємо, як виділити кошти. І в умовах, коли країна там, останніх, не знаю, 8 років, а трошки до того, в такій перманентній з однієї кризи в іншу, це все впирається от в цю от структурну знеціненість цих секторів, і що от саме на них ми будемо економити. От. Щодо прямих вимог, тут якби складніше, я про це навряд чи зможу щось там сказати, ну, наскільки не надто в цьому розбираюсь, але є оцей от такий структурний чин. Так. 
А про солідарність, якщо можна, чи, чи не маєш що сказати? Про солідарність, я думаю, тут може Альона трошки розповісти про, принаймні, спроби вибудувати цю солідарність, в тому числі. Але щодо ну, того, що я знаю, тобто є, є східноєвропейські феміністичні ініціативи, які намагаються вибудувати, власне, таку ну, якби нетворкінг, тобто якусь мережу між активістками, в тому числі активістками за жіночі права, активістками, які займаються робітничими правами, то вони намагаються довкола цієї ідеї жіночого страйку, але в такому широкому дуже значенні, тобто коли мова йде не лише про побутовий страйк, мовно кажучи, а про робітничий жіночий страйк, вони намагаються вибудувати таку мережу, де може відбуватись, ну, можливо, вона в якийсь момент може перерости в щось більш таке, ну, не лише віртуально там, чи в формі мережі спілкування, обміну досвідом, а й в щось, можливо, вуличне, не знаю, ну, це я так я трошки спекулюю, але це те, що я, що я знаю зі свого боку. Так, дякую, Оксана, за відповіді. Ем, якби Олена або Софія мали якісь доповнення з своєї сторони, я, мені би було дуже цікаво послухати. І... Угу. Так, я можу. Е, ну, я досить багато спілкуюсь з рухом «Будь-як Ніна», про який я сьогодні розповідала, і в нас була спроба, е, Ну, принаймні, це була одна зум-зустріч з чеською профспілкою працівниць доглядової сфери, де вони обмінялися досвідом. Ну, і так виходить, що в Чехії профспілка, більша профспілка, яка не дуже себе офішує, однак може, може, має вже інструменти для того, щоб боротися на робочих місцях. А ну, наші медики ще не мають статусу профспілки, їх там вже досить багато разів завертав Мін'юст, чомусь невідомо чому. Е, однак вони дуже активні інформаційно. Ну і ми сподіваємося, що буде можливість ще дозволяти зустрічатися, щоб вони обмінювалися цим досвідом. І відповім щодо питання про можливість там, судового розгляду. Е, якщо справи про незаконні звільнення, про стягнення зарплати і про поновлення на, роботу, на роботі одиноких матерів, то судового збору тут немає. Ці ну, справи розглядаються, умовно, безкоштовно. Якщо мова саме про допомогу юриста, ну, тут можете звертатись до соціального руху, тут вже є певні напрацювання, ну, але в принципі, ну, теоретично ж у нас є безкоштовна юридична допомога, Однак тут я нічого не можу сказати, ну, яка держава надається, однак я не можу тут нічого сказати про її якість. Дякую, Олено. Якщо, якщо у вас є якісь запитання, Софія, так, ви готові теж долучитись, будь ласка. Can I make one? I'll just say one comment about like solidarity in general, regional. If you watch how any of these heavily pro-market uh, reforms happen, they happen because, say, Ukraine does it. And then Georgian government will say, see, Ukraine did it, and Ukraine is doing great, or whatever, which is always like a lie. So we should do it. So every time we allow our countries to do terrible things, they use it to then do more terrible things to other countries. So we're constantly being put towards competing with each other and saying oh you know like if you know ukraine's gonna now attract more fdi you know direct investment than we will so we have to do more things and so one of the best things is to actually build a very thriving movement within the country to make sure none of this stuff none of these reforms keep happening or stop the reforms you know at least That's one of the best ways we can try to contain our region from using us against each other. Well, thanks so much for this fantastic comment and observation. I think it's a really poignant point. So it's great that you brought it up. Так, колеги, в кого є якісь запитання до наших доповідачок, коментарі? В мене є ще одне запитання, але я не хочу так само займати надто багато 
ефіру. Ну, якщо дозволиш, тут в чаті прозвучала думка, що потрібно солідарно вирішувати питання по часової оплати, щоб почасова оплата за соціальні послуги була високою. Ну, тут, в принципі, потрібно, ну, якщо я правильно зрозуміла думку, я трошки прокоментую, тут питання не лише по часовій оплаті за соціальні послуги, а в принципі ну, про зарплати в Україні. І треба розуміти, ну, якщо говорити конкретно про Україну, що от ці всі сфери, ці сектори, про які ми сьогодні говоримо, які стосуються власне соціальних відтворень, це і медичний сектор, тобто про медсестер, це і про вихователів, це і те, що Наталія розповідала на відео про соціальних працівниць, це все сфери, в яких зарплати близькі до мінімалу. І це пов'язано не так з погодинною платою, це пов'язано з тим, що в цих секторах оплата праці прив'язана не до мінімальної зарплати, а до прожиткового мінімуму, який двічі менший за мінімальну зарплату. І це, ну, це історія, яка тягнеться, по суті, з 2017 року, про те, що, власне, оплата праці в бюджетних так званих секторах, вона дуже знецінена. І вона часто, ну просто те, що я наводила приклад, вона в тому числі суперечить законодавству. Тобто, якщо ми візьмемо той самий закон про освіту, де оплата праці, знову ж таки повторюю, педагогічного працівника найнижчої кваліфікації має бути не менше, ніж три мінімальні зарплатні. Тобто, вона зараз мала би бути 18 тисяч гривень. Будь-якої виховательки, яка має педагогічну освіту, вони майже всі мають педагогічну освіту, зарплата мала бути не менше 18 тисяч. Але це нікому не заважає це законодавство ігнорувати, відколи воно було прийнято, мабуть. Тому тут проблема не лише, на жаль, в якійсь погодинній оплаті і в такому іншому. І це те саме стосується соціальних працівниць і всіх соціальних послуг. Тобто їм платять зарплати чесно кажучи, по залишковому принципу. От що лише, особливо ті, які покладені на місцевий бюджет. Якщо ми не говоримо про Київ, де там трошки намагаються щось доплачувати більше або про інші великі міста. Якщо ми говоримо про маленькі міста, маленькі громади, особливо про сільську місцевість, це платиться за залишковим принципом. От. Дякую, Оксана, за такий важливий коментар. З роз'ясненням ситуації ще раз запрошую всіх до дискусії. Окей, якщо питань наразі більше немає, я, я спробую. Ага, тут було уточнення в чаті, напевно, Оксану, та, які кроки ви би запропонували? Ну... No. Типу, те, про що я говорю вже, ну, не лише я, але вже, ну, в тому числі деякі профспілки про це говорять, що ну, оплату праці треба прив'язати нарешті до мінімальної зарплати. Ну, тому що, якщо дуже не лізти в деталі, у нас є базова тарифікаційна сітка. І там є мінімальний оклад, тобто з мінімум, яка людина може отримувати. І за логікою, і так було до 2017 року, це мінімальна зарплата. Ну, тому що оплата праці не може бути ніж мінімальна зарплата. Це прописано в законі. Але в 2017 році їх розв'язали. Тобто оклад мінімальний, скільки людина мінімум може отримати, прив'язали до прожиткового мінімуму, який з того часу дуже погано індексується. Тобто зараз він 2 тисячі гривень з хвостиком. На відміну від зарплати мінімальної, яка 6 тисяч гривень. Тобто він в два, трошки навіть більше, в два рази менше. Тобто, по-перше, це знову ну, переглянути тарифну сітку. Це те, що можна зробити, що автоматично впливає на зарплати величезної кількості людей. Але цього не зробиться, тому що не можна збільшити, ну, не можна в сенсі за ринковою логікою, не можна збільшувати видатки з бюджету. Тобто, ми не можемо збільшити, ми, ми, наприклад, міністерством. Спробую в бюджеті Міністерства освіти, спробую в бюджеті протягнути хоча б на 20% ріст зарплат вихователів, педагогів. Міністерство фінансів скаже, 
вчора, ребята, грошей немає. Типу, давайте, щоб люди не дуже бузілі, ми вчителькам піднімемо, тому що про вчителя постійно багато говорять, а от виховательки, ну, переб'ються, тому що грошей немає. Ну, так от. Тобто тут проблема в тому, що ну, всі самі логіці, що, типу, ми не будемо збільшувати видатки на ці сфери, коли немає грошей. Тобто ми будемо збільшувати там, видатки на щось інше, ми будемо робити не знаю, якісь там велике будівництво, ми будемо там, ну і за цим всім стоїть ще питання наповненості бюджету, прекрасних скандалів з офшорами, які йдуть мимо бюджету кудись там а, в кишені. Тобто тут величезний вузол питань, чому в бюджеті немає грошей. І коли їх мало, чому ми витрачаємо їх на щось одне, а не на щось інше? Коли ми нарешті почнемо говорити про ті сектори, які мають величезне значення для суспільства насправді. От. А, можна? Всім вітання. Ем, я не знаю, чи в мене навіть питання є, чи є коментар, але є таке відчуття такого трохи тупіку, мабуть, тому що, ем, власне, зараз в багатьох сферах ем, ну, все, про що ми чули, соціальні послуги, ем, реформа освіти, і це відчуваю в Україні, що в Грузії е, ці ем, рішення, що базуються на, рин... на риночній і риночних стосунках, і риночній логіці, логіці, вони якби привілюють, і є такими дуже трендовими, і насправді суспільство дуже підтримує, це так, нібито ми рухаємося, принаймні я відчуваю, що багато хто підтримує це, а що ми якби рухаємося в, разом з прогресивними країнами, і це найкращі практики, але да, те, що ми чули, то, те, що я чула сьогодні, це щось що показує, що да, у нас, наприклад, можливо, була проблема з якістю надання послуг, але за рахунок таких от рішень ми, насправді, ми не вирішили її. Да? Але є питання, а що взагалі ми можемо запропонувати як альтернативу, чи є якесь розуміння, а що ми можемо запропонувати. Це теж, можливо, рухається в сторону цього питання солідарності і випрацьовування якихось рішень, які би були якби взагалі так загальними для там, цілого більш лівого руху, руху за соціальну державу. От в мене зараз є відчуття, що я не до кінця розумію, чи є таке рішення альтернативне, яке би можна було би запропонувати, яке, яке відповідало на питання, як зробити якість, там, наприклад, послуг або соціальну більш якісною, от, і забезпечити цей соціальний захист і якість навчальних послуг, і в тому числі не використовувати ринкові е, інструменти, інструменти ринкової економіки. Угу. Марина, дякую вам за цікаве, на подумати, але й дуже непросте запитання. Хто з доповідачок хотіли би спробувати якось з ним собі помислити разом з цим питанням, подумати разом з ним? Угу. Ну, я спробую дуже коротко. Ну, те, що ці ринкові рішення підтримуються суспільством, вони підтримуються громадянським суспільством. Це трошки різні речі. Тобто вони підтримуються людьми, які формують ну, якесь голосний, а, голосну реакцію там, на будь-що. Тобто в них є своя думка, а, і вони про неї голосно заявляють. Вони в тому числі мають на це ресурси, а, які в тому числі там, просуваються там, різними донорськими організаціями, доволі, ну, які мають певне своє бачення. Тобто це трошки інша дискусія, але я до того, що це не означає, що це підтримується суспільством загалом. Щодо рішень, які би не базувалися на ринковій логіці, щось я хотіла. А, ну я можу тут про дитсадки сказати, щоб підняти якість роботи дитсадків, треба влити туди дуже багато грошей. Тому що в роботі дитсадків є дві проблеми. Основні, їх багато насправді, але дві ключові проблеми, які впливають на перебування. Це переповненість груп і низька оплата праці. 
Тобто це дві проблеми, які, по-перше, діти перебувають в переповнених групах і з малою недостатньою кількістю працівниць, які отримують низьку зарплату, відповідно, вигорають, втомлюються, працюють понаднормово, і в них просто немає часу, щоб 30 дітьми належно займатися. Тобто кількість дітей має бути менша, зарплати мають бути вищі. Це таке от те, що ну, обов'язково треба зробити, щоб хоча б якісь зрушення якісні були в секторі. Дякую, Оксано. Чи хтось? Софія, є. Um, I think I want to also what, go with what Oksana was saying is like, um, I think there has been, and I, I'm assuming in Ukraine as well, um, this tension of anything connected to the Soviet Union must be bad. So this like everything that's against it, anything new coming in from these Western agencies is considered always great despite not actually being great if you were tr to use if you were trying to evaluate by same standards often they do not um they're not able to you know be as good as some of the stuff we used to do right and there's this great book about healthcare, about tuberculosis care it's called free market tuberculosis i think and it, this book is great because it talks about this this sort of tension between old TB Soviet Union care and the way they considered patients, even the idea of a patient is ne never like you're never cured and you have a lot of rest and all these like people caring for you versus like a 10 week course of TB care that's new and then you're cured and that's it. The state no longer has to care about you, right? So even conceptions of what it means to be cured right of what is a patient um, are very much different now when you have the world bank saying that patients and hospitals private hospitals have the same they're both market players and somehow they are the ones creating the market is crazy right <laughs> because the patient doesn't know anything about medicine there's asymmetry information um, there's asymmetrical information. We don't know. We don't know where we're going to doctor if they're telling us the truth. Um, they're not, right? And so, like, I think this conception that somehow we're all equal players, knowing that patients make zero, almost nothing on the market, right? It's the big hospitals and private that decide everything. But this conception, how they're both equal is a market-oriented perception that's incorrect. So it's really, I really believe the more I learn, the more I try, you know, I'm in struggle, I'm reading, right? I'm doing all these things. We're all trying to learn around, uh, around us is that I'm learning more that we need to go back to really the fundamentals, right? Be like, what is non-market stuff, right? What is a patient? What is a pension? What is welfare, right? These like sort of, maybe like philosophical, but they're not truly philosophical. We have to go back and ask these questions and then say, is this actually meeting what this is supposed to do, right? And so I would say like, I don't know, let's, let's, I would say like we should focus on more and trying to take it back to uh, not this idea or that idea or this method, that method, but really question the fundamental assumptions that a lot of NGOs and civil society, like Oksana said, are really basing it off of and making changes without realizing that they're, they're assuming things, that this is, must be correct. Market is the only way. There is no alternative, right? And I think we have to say that's not true. There has been alternatives. We even have the Soviet Union with tons of things they did right. That we could actually say, well, we should take this and not this, right? We do have an example. We have other countries as well. So there's tons, many, many examples and countries we can pull from our own background, some other experiments, and what has not worked. Thank you. Uh, thanks a lot for that great comment. Um, um, 
Ми мусимо, на жаль, вже завершувати, але я бачу в Наталії Ютенко вас рука довший час вже піднята. Будь ласка, я вас попрошу тільки лаконічно, чи коментар, чи питання, які ви маєте, якщо ви... Наталія, ви на зв'язку? А, так, так, так. Доброго дня, колеги. Я соціолог з Києва. Що хочу сказати? Я погоджуюсь з Оксаною і дуже подобається те, що каже Софія. Але, дивіться, про спілки не працюють з почасовою оплатою. І вони працюють лише з безстроковими трудовими договорами. Нам про спілки в даному разі не дуже допоможуть. Чому написала про часову оплату? Тому що в зв'язку з ковідом в розвинених країнах почали піднімати ті самі соціальні послуги і оплату вони переглядають повністю свої погляди на цю сферу. Нам треба підтягнутися. Нам треба, от я написала в чаті про 1 мільйон одиноких матерів, це страшна цифра. Чому вона у нас така? У нас, якщо я не помиляюся, десь 5 мільйон, мільйонів дітей. Ну, до 18, так? Це дитячий вік у нас, да? Там 18 років. Е, може більше, я точно не знаю, але мені так здається, що десь 5 мільйонів. Тобто, 1 мільйон. Це що? Там верифікація потрібна, там аналізувати потрібно. Ще є така у світі... Пані Наталі, я вас попрошу, може ви якось лаконічніше, бо нам треба завершувати. Так, так, так я все, все я от, останню фразу. Ще є така у світі, що не можна послугу на послугу надавати. Чому у нас фінанси плутаються, Міністерство фінансів? Нам треба порахувати, ця верифікація важлива. Скільки послуг, оця одинока мати, скільки вона получає пільг. Не тільки матері, усі у нас так. І пенсіонери, і всі. От про це я хотіла сказати, що треба дуже ретельно нам все порахувати. Так, дякую вам за ваш коментар. Я думаю, нам було ще коротке запитання в чаті. Я, я сподіваюся, ми зараз спробуємо його швидко адресувати, якщо є чи нема відповіді е, про видатки з бюджетів, е, тобто неприбуткові сфери скорочуються зараз в країнах, таких як Україна чи, чи Грузія, так? Е, а чи знаєте хтось із спікерок, які видатки в держбюджеті зростають? в Україні та Грузії. Якщо коротко, буквально, хтось змогли би відповісти. You, you, Софія, якщо ви маєте answer to that, you can just say it, yeah. You... About... Я, на жаль, не знаю. Mm -hmm. Можу так сходу сказати. Ну, це от до того, що нам треба ще щось досліджувати і ще щось рахувати. Та? А, та, тобто, що розмова... Це така, яка потребує ще продовження. На жаль, ми мусимо завершувати, тому що це не остання подія цієї конференції на сьогодні. І колеги з наступної події вже стоять під віртуальними дверима і тупають ногами. Дякую дуже спікеркам за ваші цікаві доповіді і за хорошу, цікаву дискусію. Дуже шкода, що в нас на неї було мало часу, але, як я завжди сподіваюся, в таких випадках – що це лише початок розмови і буде нагода продовжити її, продовжувати її в багатьох форматах. І, е, да, і, і, і будемо ще зустрічатися. Всім дякую, всім слухачкам і глядачкам, і слухачам і глядачам теж дякую за вашу увагу. Гарного вечора.